有一个成语叫做“泾渭分明”，我们现在就到了成语的这个地方了，来过来看看。这里是一个观景台，在陕西呢啊，今天开车特意过来看一看。看就在后面呢，哈哈哈。你看这里有两条河，它汇聚了啊，宽一点的这条河就是渭河，窄一点的那个河叫泾河。他俩在这里就相聚了啊！这个泾河汇入渭河了，他俩汇合的这地方，应该是有一条线的啊，就是一清一浊，就特别明显。但是因为我们现在来的是下午，正好是太太阳逆光，也看不太清楚啊。那个那个交界点不是很分明。渭河是黄河的第一大支流啊，然后泾河又是渭河的支流。金河汇入渭河以后，他俩一起往那边就流入黄河了啊。然后大部分时间呢都是渭河比较浑浊，金河比较清澈啊。但是在每年的七八九这三个月份，就是汛期的时候，这个渭河，呃，这个金河的那个泥沙含量就暴涨一百倍。到那个时候，这个金河它就会比较浑浊，所以它两个这个浑浊的会转化的啊，并不是说它一成不变的。我们现在看呢。看不太清楚，因为逆光。我飞无人机看一下吧。如果在南岸那边的话，应该会看得比较清楚。然后这里游客也挺多的啊，可以直接把车开到那个河边去的。那里都是免费停车的啊，包括这个地方，这个楼上的观景台，这些人也挺多的。这地方只能开车过来啊，没有别的方法。河边有点风大啊，现在我们回车上去了。它这个地方绿化还做的挺好的，还有这些小亭子之类的。这里要是夏天来的话会比较好啊。不过这个季节，你看这个还有绿草呢，怎么？这地方暖和。嗯，比山西要暖和。山西暖。这边的汽车都停在马路边啊。然后对面还有很多卖小吃的呢，炸臭豆腐呀，爆米花。烤肠之类的，还有水果，挺热闹的这里、嗯。我们现在开车到昆明湖这个公园了。哇，这个公园门口有一个巨大的雕像，快看，这个是汉武帝啊！汉武帝站在船头，这个威武霸气的姿势。那船上全是他的士兵。这个地方以前啊是汉武帝练兵的地方，所以现在放了个他的雕像。哇，这个雕像相当的震撼啊！你看它那么高呢，非常的震撼。拍个照吧。现在我们开车到达咸阳了，前面就是咸阳。为啥叫咸阳呢？因为山南水北为阳，这个城市又处在山的南边，又处在水的北边，所以都是阳，所以叫咸阳。到咸阳了，在这边找了个酒店啊。房间挺大的吧？一个大床，一个小床。我妈在看手机呢，房间里居然还有这个空气净化器。这两天西安的空气很不好的啊，今天都是重度雾霾。这个有 PM 2 5可以除雾霾的，还有个冰箱。北方城市啊，这个空气都不怎么好。今天之所以到咸阳，是因为明天我们要去那个武则天陵墓，还有那个汉武大帝的陵墓啊，所以离这里比较近。这边是洗手台、卫生间。哇，我一开门，这个马桶盖它自己就弹起来了。电动的哈、啊，智能马桶。这个房间啊，比西安的房间还贵呢啊，这是186呢。这房间，西安我们住的才150多，<笑>可能是因为今天是礼拜六的原因吧，周末啊就贵一点。还有那些配音呀，对，配的那个空气净化器啥的要好一点
。我们这次在西安待了九天啊，一月四号去的西安，今天一月十三号走的，哇，太能玩了，把西安都玩遍了。晚上出来逛逛，去吃个饭。这个地方是咸阳最有名的美食一条街，福源巷子啊。就住在他附近，这边这边这边挨得很近啊，进去看看。这里面是四合院的感觉啊，这一圈全都是这个步行街，它这个灯光还挺美的，夜景不错，古色古香的这些房子啊，到这里头看一看，这里面确实人气很旺啊，看都一个一个的这种小铺子啊。然后就可以坐在这里吃饭，都是咸阳当地的一些特色美食啊，很有人间烟火气呀、啊。转到那边，现在晚上九点钟了，吃饭的人不是很多了。来，你这么多铺子呢，我该吃哪个呢？这两边全都是，感觉是地摊的这种感觉呀。这里有点像农村吃大席呀、啊，这桌子都摆在中间，一桌围上一圈，很热闹的啊。你看这里面的装修风格是这种的，店铺林立这种感觉啊。太热闹了，我吃一碗烩麻食，手工麻食。就是这个东西，在我们山西这个叫猫耳朵呢啊，然后这边叫麻食。这个烩的做法应该是河南的嘛？河南那里喜欢吃烩面嘛？你看就是这个的，这一碗十五块钱啊，大碗，热气腾腾来上这一碗啊，非常爽。哇，它这个看着像是马路上的那个街边小吃啊。实际上它是室内的，有屋顶的，所以坐在这里面也不冷